ukimkuta kisha utatanishi kusema yeye ni jambazi mimi nakataa mwanangu sio jambazi makufuri akisikie wanangu Mtazamaji wa Global TV online uh, tuko kwenye msiba na hapa tumekuja kumuangalia mama yake mzazi marehem kubwa zaidi ni kutaka kujua kipi ambacho anaweza kukizungumzia juu ya taarifa za msiba wa mwanaye lakini pia anafahamu nini ambacho kinaendelea mwanaye alikuwa ni mtu wa aina gani kama tulivyokuambia huko mwanzo uh, sakata zima la msiba wa marehemu jinsi ambavyo lilipokuwa limetokea mpaka hapa alipofikia kuna kautata kidogo na familia kama familia pia na wao wana mengi ya kuyazungumza lakini pia wamekusha zungumza mambo mengi mama habari yako kwako salama tu wazini pole mama kwa msiba Asante. Pole sana. Asante. Uh, mama kipi ambacho unaweza kukizungumza katika msiba huu hapa wa mwanao tangu umepata taarifa mpaka sasa hivi na mwanao alikuwa ni mtu wa aina gani? Nasikitika kupokea nani msiba wa mwanangu. Kifo kilichomkuta kicha utatanishi kaanza toka asubuhi kwenda kazini kutwa nzima hatukumuona tunapiga simu zake hazipatikani baadaye tunapata taarifa kwa watu kuwa kusema hivi tunaulizia salumu mbona haonekani wanasema si elewa hatujamuona hmm. baadaye tena tunasikia kwa watu nasema Salumu alikuwa sehemu anakunywa eh tukasema huyo ndo anakuaga kipitia kwa anakunywa akinywa anarudi nyumbani mapema lakini siku ile hakurudi tena nyumbani mapema tukawa tuna wasiwasi huyu ameenda wapi tumelala mpaka asubuhi tukajua tuanzie wapi wakaondoka kaka yake na mke wa marehemu kwenye vituo vya polisi kwenda kumuulizia wamuuliza kituo cha kwanza la kishari wakamkosa wakaenda buguruni wakamkosa wakaenda temeke kuulizia wakasema huyu kijana kweli walikuja hapa wakaondoka na maparusi mama polisi wanampeleka hospitali basi wakaondoka paka hospitali. Kwa maelezo waliokuwa wamekwenda, wamekwenda hospitali wakaulizia. Wakasema kweli huyu mgonjwa alileta hospitali, waliondoka na mapolisi. Walivondoka naye. Sasa tujua amempeleka wapi. Wale tena wakaudi polisi. Kuuliziwa wakaambiwa wakae muda dakika moja risani moja wamekaa ndio baadaye tena waliovurudi wale hospitali wakaingia mle ndani kimya 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 anatokea nani mjomba wa marehemu analia alivyokuwa analia akamuuliza mjomba vipi anasema salumu ametotoka basi ndo akarudisha kupiga taarifa nyumbani ndo alivotokea <laughs> kwa kweli salumu kakua hana mazoea ya kusema ana magurupu ya kwenda na kusafikia kusema yeye ni jambazi mi nakataa mwanangu sio jambazi Mwanangu ni kwa, alikuwa anafanya kazi kiwanda cha mabati. Basi ndio ile salumu wangu ndio napata habari hiyo basi. Salumu kaniachia mi watoto. Salumu mimi watoto tawafanya nini? Na mimi ni mjane. Watoto wazuri wa watoto wane. Tawafanya nini mimi? Sina kazi wala basi. Eh? Mwanangu salumu. Eh? Watoto hapo wamo unajua tu baba kaenda kazini atarudi paka hivi leo bado wana 
Wananiuliza baba yuko wapi naambia baba atakuja. Basi ndo ndani ya kilio cha mwanangu paka hivi leo nasikitika mwanangu sasa ikikuwa nimeshamzika nimesahau lakini kwa uchungu niokuwa nao kuzikwa hivi ziwezi mwanangu paka nione hatima yake mwanangu kweli alikuwa wizi wamemfikatili mwanangu Mwanangu salumu mama, salumu bado mdogo mama umuwili tu nye 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 Mwaku 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 Mwanangu salumu Mama, mama pole mama Pole mama angu Mwanangu salumu angu nye, salumu bado mdogo Machuku mwinta ya weza wapi Watoto wakitoka wanujua Baba kaenda kazini Muda yu wanaludi baba kutoka kazini baba Baba uyo kaja na piki piki kaleto baba Sasa leo mimi sila na niliza kila siku Wanangu mwenangu mwenangu salumu Mwenangu salumu Mwenangu 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 Kifu kisho mputa Kisha utatanishi Kusepa hei ni jambazi, mina kataa, mwanangu siwa jambazi Makufuri ya kisikie wanangu Naomba vyombo vya dola jambazi Salumu wangu baba Lekaliyo kuseji Asante baba, asante baba, mwanangu, mwanangu. Asante mwanangu, mwanangu, lakini mwanangu. Mwanangu salumu. Salumu wangu. Tulu wangu Tulu wangu yo Mie natuwa kilio changu kwa selekari Wangalie mwanangu kweli alikuwa jambazi au sio jambazi. Na mimi naomba vyombo vya dola vinisaidie mie watu nijane. Hao watoto nitawafanya nini? Sina kazi, sina bazi. Hmm? Naangaika wao ndio waliokuwa wakunilea mimi. Sasa watoto nitaelewa na nani mimi. Hmm? Nalia kilio changu serikali nisaidie. Na makufuli ya angalie kweli, watende haki, abisa, hivi hivi, kwa kweli basi. Mikata mwana nguguzi kwa na minioni hatima yake, ni nini? Kila mtu anasikitika kwa kififo cha salumu. Cha kumuonea, kama ngekua mwizi basi umempiga lisasi ya mguni. Ungi muachia, lakini unakwenda kumtoa uo hai waki. Familia imifutunze na nani, watoto wake bado wadogo. Mungine yuko dasa sita, mungine yuko dasa apili, mungine wako chekechea, kuwa na doto. Minta waweza wapi. Selekali naomba, ichukue mkondo waki. Mama, pole sana, pole mama angu. Pole mwenyezi mungu wa kutia nguvu katika kipindichi kigumu ulichukua nacho mama. Amina baba, amina baba. Na shukuru baba zangu, kinyo changu. Makufuli ya kisikie wanangu. Sina mbele, sina nyuma mimi. Basi mama, pole sana. Amina. Na mama. Mtazamaji wa Global TV, huyu ni mama yake, Salumu ambayo kwa sasa ni marehemu na kama tulivu kuambia uh, sababu za kifo chake ambapo kilitokea siku ya tare kumina moja, siku ya jumamosi, maeneo ya jetilumo. Lakini pia mama ameza kuzungumza mambo mengi ambayo...
jinsi alivyoweza kuyazungumza kama unavyojua unapofiwa na mtoto wako unakuwa katika hali nzito na uchungu wa mama siku zote hujuae mzazi sasa mama analamika na ana uchungu wa kumpoteza mtoto wake yako mengi ambayo alikuwa anaweza kuyaongea sema ameshindwa kuongea kulingana na hali ambayo umeweza kuiona bado tunaendelea kufuatilia sakata hili la msiba wa Salum ambaye kwa sasa ni marehemu endelea kuwa na mimi kupitia Globo TV mimi naitwa Juno Msongo lakini pia vingine vingi vitakujia huko ndani Shule ya Msangani Sekondari ina namba za usajili S1133 Ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita ipo kata ya Msangani Kibaha kwa Matias Mkoani Pwani kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro kwa sasa inawatangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika Ni katika combination au taasisi za HGE EGM HGL EKA na HGK Shule ipo kwenye mazingira tulivu na rafiki kitaaluma imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa huduma bora za afya chakula bora na cha kutosha malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto ada zetu linafu kabisa unalipa kwa awamu wahi sasa fomu zinapatikana chuleni msangani riki hotel mnazi moja dar es salaam msimbazi center dar es salaam mwanza soko kuu duka namba 27 na palace hotel arusha wote mnakaribishwa msangani secondary school learn to excel Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Raj Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikubwa mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme, ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652385123 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.